nach meiner Erfahrung ist es nicht nur eine These, dass das Universum permanent mit uns spricht. Woran erkennst du, dass es dir Zeichen sendet? Wie entschlüsselst du die dahinterliegende Botschaft? Und was ist dann für dich zu tun? Wir alle haben mehr oder weniger große Herausforderungen in unserem Leben auf dem Weg unserer Seele durch dieses Leben. Und natürlich ist das wunderbar, wenn wir Partner, Freunde und gute Bekannte haben, mit denen wir über diese Herausforderungen und anstehende Entscheidungen uns austauschen können, um uns sicherer in unserer Entscheidung dann zu werden. In meinen vielen Videos auf meinem Kanal habe ich aber auch immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich selbst Unterstützung aus der geistigen Welt, aus dem Universum von Gott, vom höheren Selbst oder wie auch immer du es nennen möchtest, zu holen. Einfach, weil genau diese Lösungen maßgeschneidert für dich, für jeden Einzelnen von uns sind. Und nicht die Lösungen, die ein anderer mit einem ganz anderen Lebensweg uns geben mag. Und du hast bestimmt tausendmal selbst schon die Erfahrung gemacht, frage fünf Leute zu einer Sache und du erhältst fünf Antworten. Und aus meiner Sicht ist ein ganz, ganz toller Weg, um diese Botschaften des Universums zu hören und Unterstützung aus der geistigen Welt zu erhalten, Meditation. Eine Anleitung, wie meditieren geht, verlinke ich auch nochmal am Ende dieses Videos. Jetzt widmen wir uns aber einfach mal der ersten Frage. Woran erkennst du, dass das Universum dir Zeichen sendet? Ganz oft, wenn wir mit irgendetwas wanger gehen, wo wir eine Entscheidung für uns finden wollen, einen Lösungsweg, stellen wir uns immer wieder die gleiche Frage und grübeln und unser ganzes Gedankenkarussell dreht sich nur um diese Frage. Und dabei übersehen wir ganz oft, die zig Botschaften, die wir aus der geistigen Welt schon längst erhalten haben und immer wieder erhalten, bis wir sie sehen und begreifen. Warum sehen wir die nicht? Gedankenkarussell bewirkt, dass wir auf die Zeichen, auf die Botschaften des Universums wegen all des Lärms in unserem Innen und auch um uns herum und je größer die Stadt, desto größer ist der Lärm, einfach nicht wahrnehmen. Diese Zeichen können in tausenderlei Arten und Weisen auf uns zukommen. Wir können sie zum Beispiel spüren in unserem Körper, wenn wir eine Lösung scheinbar gefunden haben und alles in uns zieht sich zusammen. Das zum Beispiel ist ein Zeichen. Oder wenn unser Herz vor Freude, wenn uns eine Idee kam, ein Gedanke kam, der göttlich gesteuert ist sozusagen, dann ist das eine gute, positive Antwort. Oder wir sehen irgendwelche Bilder, wir hören irgendwelche Töne, was auch immer. Ich möchte das Ganze an einem Beispiel mal verdeutlichen, weil die Art der Zeichen so vielschichtig ist. Woran erkennst du, dass die Botschaft genau für dich ist und dass es überhaupt eine Botschaft ist? Im Hintergrund dieses Videos siehst du ein Foto, was ich in meinem Nordseeurlaub gemacht habe von der wunderbaren Dünenlandschaft. Gestern erst bin ich zurückgekommen, deswegen ist dieses Video diesmal auch ein bisschen spät dran. Ich bin extra in eine Landschaft gereist, die mir Weite verspricht, Ruhe, denn Dresden mit dem Großstadtlärm ist nicht gerade Ruhig. Umso leichter fällt es in entsprechendem Ambiente. Ich hatte eine spezielle Frage. 
die ich der geistigen Welt gestellt habe. Und natürlich habe ich meinen Geist so einfach schweifen lassen und nicht mehr an die Frage großartig gedacht, sondern die Landschaft und die Natur genossen. Unter anderem bin ich auch oben auf einem Deichgrad entlang gegangen und plötzlich lag direkt vor mir eine Feder. Hier sieht man sie. Federn haben mich schon als Kind fasziniert. Dieses leichte, flauschige und gleichzeitig feste. Also habe ich mich automatisch gebückt, habe sie mir angeschaut und gedacht, wow, was für eine schöne Feder, die nehme ich einfach als Urlaubsmitbringsel mit. Also ganz normal. Ich habe nicht daran gedacht, dass das ein Zeichen sein könnte. Und dann ging mir so durch den Kopf, naja, wo packe ich die hin, damit sie nicht, wenn ich zu Hause ankomme, total zerstört ist und ihre Schönheit verloren hat. Ach, was soll's, sie ist schön, aber ich lasse sie hier. Und dann habe ich sie einfach fliegen lassen. Und ob du es glaubst oder nicht, der Wind wehte so, kam die gleiche Feder plötzlich wieder direkt zu mir zurück und fiel vor meine Füße. Jetzt wurde ich plötzlich stutzig. Aha, diese Feder ist ein Zeichen. Und so habe ich dann gefragt, ist dieses Zeichen für mich, kam sofort die Antwort und channeln kann jeder. Schau dir das letzte Channeling, meine letzten Videos einfach zum Thema an. Ja, ist es. Und dann habe ich geguckt, wie entschlüssle ich nun die Botschaft einer Feder. Als erstes habe ich mir die Feder noch einmal genauer angeschaut. Ist sie unversehrt? Ist sie schon teilweise zerfleddert, sage ich mal? Nein, sie war wunderschön und unversehrt. Welche Farbe hat sie? Zu welchem Vogel gehört diese Feder? Diese Vogelart, wie sind ihre charakterlichen Merkmale? Wie sind sie sozialisiert? Auch Vögel haben ja bestimmtes Sozialverhalten. Was kann die Botschaft für mich sein? Ganz wichtig ist hier Folgendes. Folge deiner Intuition. Herr Mayer wird eine andere Vorstellung von der Farbe weiß oder braun oder schwarz, wie auch immer die Feder aussehen mag, haben, als du, als genau du. Oder überlege dir einfach, welche Assoziationen fallen mir zur Farbe dieser Feder ein, zu der Beschaffenheit dieser Feder. Wie riecht sie? Wie fühlt sie sich an? Macht sie ein Geräusch, wenn ich sie in den Wind halte? Wie stehe ich zu den Vögeln, zu denen diese Feder gehört? Wie sind die Merkmale dieser Vogelart, dieser Vogelrasse? Was verbinde ich damit? Es ist nicht wichtig, was Herr Mayer dazu denkt, wie er über diese Vogelart denkt. Nee, welche Assoziationen hast du? Und das ist die Botschaft, die Botschaft, die in deinem Geiste entsteht. Schreibe es dir auf und dann als letzten Schritt, nachdem du als erstes herausgefunden hast, ja, das ist ein Zeichen für mich, als zweites, was genau ist die Botschaft und dann kommt der dritte Schritt, handeln. Wenn das die Botschaft für mich ist, wie kann ich das in weitere nächste Schritte umsetzen? Was ist für mich als nächstes zu tun? Soweit zum Thema, das Universum spricht mit dir. Es spricht auch mit dir. Du musst nur genau wahrnehmen. Ich hoffe, es hat dich inspiriert und du siehst künftig viel mehr Zeichen und weißt sie für dich zu deuten. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.